ഓക്കെ അതെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ആരാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ജാബ് സംസാരിക്കും ഹലോ എനിക്കും ഷാജിക്കും അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തരാം തരാം ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തത് കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സമാധാന മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കണം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഞാൻ അവസാനം തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ ഷാജി ബ്രദറെ ജാബു ഒരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസി അല്ലേ ജാബു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കെ പി ഒ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ പി ഒക്ക് പറയാം ജാബ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാബുവിന് പറയാം ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ ശരി എന്നാ 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 ഓക്കെ ശരി എന്നാ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ എന്നാ പി ടി ആർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പോവുകയാണ് ഡയമണ്ട് ബ്രദറെ സംസാരം പ്രതി ബ്രദറെ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം നമ്മള് എന്നാ ഇത് ചർച്ചയിൽ എവിടെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ മിസ്സായി അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മളെ തെരുവിലേക്ക് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ഉണ്ടായോ ആരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോ ഇവര് ഇവര് നമ്മളെ തെരുവിൽ നേരിടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കാനോ ആളുകളുടെ കഴുത്തിറക്കാനോ ആളുകളുടെ കൈയും കാലും എതിർ ദിശയിൽ വെട്ടാനോ ഒന്നും പ്രമാണമില്ല അവർക്കതിന് പ്രമാണമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിക്കാവല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് ഒരു കാസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര അവഗണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വന്നോ ആ ഒരു തെരുവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധം ഒരു സ്ഥലത്ത് മെഴുകുതിരി എങ്കിലും കത്തി ആ മെഴുതിരി കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കാണല്ലോ സോറി അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പത്ത് ഒരു ആവുന്നത്ര പേരൊന്ന് കൂടി ഒരു പ്ലക്കാർഡ് വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു തെരുവിലേക്ക് ഇത് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ കുറെ ഒരു ഒരു സ്ഥിരം ആൾക്കാരാണ് കുറെ ആൾക്കാർ കാണും ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് സത്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും തെരുവിൽ ഇറങ്ങി ഒരു 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 സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരു ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലക്കാർഡുമായിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചാൽ അതിനുള്ള എല്ലാ ടൗണിലും നിന്നാൽ അതിനുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത പേരും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനും പുറത്തു പോകത്തില്ല നമ്മൾ കുർബാനയ്ക്ക് വരെ ബംഗാളി ബംഗാളി വിടും എന്നൊക്കെ ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം തെരുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട സമയമായി ആക്രമിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല പ്രതിഷേധമായിട്ട് വാ മൂടിക്കെട്ടി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സമയമായെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എം സി അബ്ദുൾ നാസർ എവിടെയോ പറഞ്ഞായിട്ടൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമല്ല പക്ഷെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഈ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടിയത് മുസ്ലിങ്ങളിലെ ചുണക്കുട്ടികളാണ് അത് സത്യമാണ് അദ്ദേഹം കള്ളമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞതും ചാക്കോ പാഷു പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി ഒറോ മൊത്തുള്ള സാഹിബ് അത് മൂടി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇവരുടെ പൊതുവേ ഉള്ള ബുദ്ധിജീവി പരിവേഷം അണിയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചിന്തകന്മാർ ഇസ്ലാമിലെ ശകല ആളുകളും ഇത്തരത്തിലെ ചിന്ത പരിവേഷം ഉള്ളവർ ഈവൻ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞകമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ കെ ഇ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ പ്രശ്നം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അല്ല വളരെ വർഷം മുമ്പ് തന്നെ കെ ഇ എൻ പക്ക വർഗീയവാദമാണ് പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ലേബൽ ഇട്ടുന്നുകൊണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ആദ്യം തെറി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയന്റെ അടുത്ത ആളായിട്ട് മാറി അതിനുശേഷം ഇക്ബാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയവും സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാർട്ടി വിലക്കി നിർത്തി അടുത്ത കാലത്തും അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹലാലിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പൊതുവായുള്ളൊരു ഒരു അജണ്ടയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ചെയ്തത് എം സി അബ്ദുൾ നാസർ പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് അവർ വേദികളിൽ വന്ന്
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം ചുണക്കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ അങ്ങനല്ല ഞങ്ങളുടെ ചുണക്കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആയുധം കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നതോ അക്രമത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ വഴി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പലതും നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ല ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ തെളിവുണ്ടോ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ കിത്താവ് നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒരാവർത്തി തുറന്ന് വായിച്ചാൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമോ ഞങ്ങൾ തന്നു കഴിയുമ്പോഴാ പിന്നെ മിണ്ടാത്തത് പിന്നെന്താ വരെ വാക്ക് വാക്കിയില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചുണക്കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തോണം പ്രമാണം വെച്ച് കൃത്യം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരികയാണ് അതൊരു അതും ഇതും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒക്കെ കേൾക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടു നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആദരിച്ചു അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കും ഇനിയും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനെതിരെ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന നീക്കം അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞിരിക്കും ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കും കറക്റ്റ് അതെല്ലാം പേടി കഴിഞ്ഞ് ലാശ് പറയല്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഇതുപോലെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതികരിക്കുക അത് ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതുപോലെ ഒരു ഹിന്ദുവിനുണ്ടായാലും നിരീശ്വരനുണ്ടായാലും ഈ ബോധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ പോകുന്നവനെ വഴി നിർത്ത പിടിച്ച് പുറത്തോട്ടിറക്കുക അവരിട്ട് പൊതിനെ മർദ്ദിക്കുക വഴിവാളിന് വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക വലിയൊരു സംഘം നിന്ന് തടയുക അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും പോകാനാക്കാതാവുക ഒടുക്കം അയാളുടെ പേരിൽ കള്ളക്കേസ് കൊടുത്ത് അകത്താക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ആരോ ചോദിച്ചല്ലോ എന്താ പ്രതിഷേധം ഈ പോസ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യും എന്താണ് ആ പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റ് ദയവായിട്ട് ആരെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം മാക്സിമം എവിടെ പോയി ഇവർ എന്തോ കാണിക്കാനായി പറയുന്നത് ലെറ്റ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് അന്തസ്സും ആവിജാത്യമുള്ള സകല ആളുകളും ജനാധിപത്യം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നല്ല വിളിക്കുക ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള സകല ആളുകളും മനോജ് ഷെയർ ചെയ്ത പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഷേധം ഇതെന്താ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നല്ലേ ബാക്കി കാര്യം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നോക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ വിറപ്പിച്ച് ജീവിച്ചൊന്നും കാര്യം നടക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ നീട്ടടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ടി ജി സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിനൂടെ അടുത്ത ഒരു ഒരു പ്രതികരണം കേട്ട ശേഷം ബാക്കി ആളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകാം സാറേ ഒരു വാക്ക് അങ്ങ് സംസാരിച്ചട്ടെ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഭരണകൂടവും അവർക്ക് ഫേവറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കേസ് എടുക്കുക അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അകത്താക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഈ ഐ പി സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ കേസുകൾ എടുത്ത ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിണറായി വിജയനായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരാരും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെയൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും കെട്ടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കാറൊന്നുമില്ല ഒന്നോ മറ്റേയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ തൊട്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമിനെ സൂചിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ അകത്താക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് മനോജ് എത്രയോ ചെറിയ മനുഷ്യൻ വലിയൊരു സമൂഹത്തിലെ വലിയ തട തലയെടുപ്പുള്ള വ്യക്തിത്വം അല്ലേ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പേരിലും കേസുണ്ട് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല അത് ആ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു നൗഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഓടയിൽ വീണ് മരിക്കുന്നു വേറൊരാളിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടയിൽ ഇറങ്ങുക അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്ത് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോയി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ സർക്കാർ അനൗൺസ് ചെയ്തു രണ്ട് ഈഴവ കുട്ടികൾ അവർ ഈഴവരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവർ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള അത്ലറ്റുകളാണ് അവർ നീന്തലിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചുപോയി അവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ട നഷ്ടപരിഹാരം അപ്പോൾ വെള്ളം ലേശൻ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഓടയിൽ വീണ് മരിച്ചപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ബാക്കി രണ്ട് പിള്ളേർ അവർ സംസ്ഥാന തല ചാമ്പ്യന്മാരൊക്കെയാണ് അവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വെച്ച്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു കേസ് എടുത്ത് ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു ഒരാൾ പത്തനംതിട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു എന്നിട്ട് പത്തനംതിട്ട എം എൽ എ ഇത് കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് ആ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണാ ജോർജ് കഴിഞ്ഞ തവണ അവിടെയും കണ്ടായിരുന്നു വിജയിച്ചത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ വീണാ ജോർജ് എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പരാതി കൊടുക്കുന്നു ഉടനെ ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പരാതി ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കി അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നു മതസ്പർദ്ധ വളർത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കുണ്ടും കുഴിയുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയാൻ മേല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നിയതിന് തോന്നിയതിനെല്ലാം മതസ്പർദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രതിഷേധം ആവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു അതിന് ഒരു കൂട്ടായ തീരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു കേൾക്കാവോ ഓക്കെ ചേച്ചി സാറേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജാബു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ സംസാരിക്കാം ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ മനോജ് ബ്രദറിന് പൂർണ്ണ മനോജ് ബ്രദറിനെ അപലപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ അപലപിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ പല തീരുമാനങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പല തീരുമാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായി ഒരു ജിഹാദി പ്രീ പ്രീണന നയത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞാ അത് താമസിയാതെ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അവര് അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ അധികാരം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് എടുത്തു ചാടുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ രണ്ടു പ്രാവശ്യം രണ്ടാമതും ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഭരണം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ശേഷം തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റു സമുദായങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണ രീതിയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എയ്റ്റി ട്വന്റി വിഷയത്തിലെടുത്ത എയ്റ്റി ട്വന്റി വിഷയം അതുപോലെ ഈ ഹലാലുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ എന്താ പറയാ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം ഇവർക്ക് ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് മറ്റു മതങ്ങളെയൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കുരിശിനെയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ മതവികാരമൊന്നും വിടണപ്പെടുകയില്ല കാരണം ഇവർ മാത്രം ഭയങ്കര ലോലമായ ഹൃദയമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയം പെട്ടെന്ന് വ്രണപ്പെടുന്ന ഒരു ലോലമായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതേസമയം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലും ഒക്കെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കളയാനോ ഇവർക്ക് ലോല ഹൃദയമില്ല ഈ അള്ളാഹുവിനെയോ മുഹമ്മദിനെയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഹൃദയം ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്രണപ്പെടും അതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ ഈ മനോജിന് മനോജിനോട് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മാനസികമായ പീഡനമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏർ ഇപ്പൊ മർദ്ദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ പിന്നെ ലോങ് ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആ സമുദായത്തിലുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ വാണിങ് പോലെയാണ് ഈ അറസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കാണേണ്ടത് പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ ഈ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയെ വിമർശിക്കുക ഖുറാനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നു മർദ്ദിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ സമുദായത്തിൽ ഇതൊരു ടെസ്റ്റിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മതേതരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹം എങ്ങനെ ഇതിനോടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് 
നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടുതലായിട്ട് വിമർശിക്കണം അതിനു മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അദൈവദാസന്മാർക്കുള്ള പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ വിനുതറ സംസാരിച്ചോളൂ വിനു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രദറെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യൂ താങ്കള് താങ്കള് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാതെയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ അവസരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഷാജി ബ്രദർ സംസാരിക്കൂ ഷാജി ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു രണ്ട് കാര്യം പറയാനായിരുന്നു ഒന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസ് ടു പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് അത് മാക്സിമം ആൾക്കാർ കാണുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്നുള്ള സംഭവം രണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഐ ബി ടിയും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറൊക്കെ ട്വിറ്ററിലൊരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മാക്സിമം പേർക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനും ടാഗ് ചെയ്യാനും പി എം ഒ ഓഫീസ് അതേപോലെ എന്നെ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ വേൾഡ് വൈഡ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് ടാഗ് ചെയ്യാനും റീട്വീറ്റ് ചെയ്യാനും അത് അത് ട്വിറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്താൽ മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പലതും വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഡോക്കിലോ എല്ലാം ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് പോലെ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓരോ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അപ്പം ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിയും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവർക്കും അതിൽ എമൗണ്ട് ഇട്ട് വേണ്ട തുക അത് റേസ് ചെയ്യുന്ന വീട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത ഇഷ്യൂ വരുന്ന ഓരോന്നും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ട്വിറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ജാക്ക് ഡോഷി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കൊന്ന് പുള്ളി നാല് ബില്യൺ ഡോളർ ആകാൻ പറ്റും എന്തോ കോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും പുള്ളി ഗൂഗിൾ ഡോക്കാ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാം പൈസ എങ്ങോട്ടാ 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 പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലൊരു രഹസ്യ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഗുണം വരുന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ ഇപ്പം ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഒരാളൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഹിറ്റ്ലി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം കാരണം എന്തോരം ടോളറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറയാമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ കത്തോലിക്ക രാജ്യമായ ഫ്രാൻസിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കിലോമീറ്ററുള്ള മാതാവിൻ്റെ പ്രൊസഷൻ വരെ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞും ഓടിച്ച് വള്ളവും അപ്പുറം വിളിച്ച് ഓടിച്ചു ഇതാണ് സ്ഥിതി യൂറോപ്പിലായ ഫ്രാൻസിൽ പോലും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല കാരണം അവിടെ എല്ലാം ഈ റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും റിയ എന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ മുതലെടുത്തുള്ള പരിപാടികളാണ് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത് അപ്പം പ്രാക്ടിക്കലായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ താങ്ക് യു ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്രഷ് ബ്രദർ ആണ് സംസാരിക്കുക ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ റൂമിൽ വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം എന്ന വ്യക്തിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ അതായത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫുൾ ടൈം നോക്കിയിരുന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഈ യുവാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളി ഉയർത്തിവിട്ട വിമർശനങ്ങൾ അത് ഏൽക്കേണ്ട ഇടത്ത് നല്ലതുപോലെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അനുരണനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ കേരളത്തിൽ സമകാലികമായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടത് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എന്റെ ഈ വിഷയവുമായിട്
അതിനിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് വ്യക്തിയുടെ ആശയത്തെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും പിന്നെ ഈ ഇടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്ന ഈ ഇടത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല മാർക്സിസ്റ്റ് നേരെ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടീമുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ നമ്മുടെ ആ ഉദാഹരണം ഓർമ്മ നമ്മുടെ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ അദ്ദേഹം ഒരു യുവാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോ ഈ നേരത്തെ രാഹുലീശ്വറിനെ പോലുള്ള പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളിനെ മലയാളികൾ ഡീഗ്രേഡ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഹിന്ദി ചാനലിൽ പോയി ഇരുത്തി ഇരുത്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു സത്യത്തിൽ ഇത്രയും ടാലന്റ് ഉള്ള മനുഷ്യനെ മലയാളികൾ നല്ല രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് മലയാളികളുടെ വെറും ഒരു ആശയ പാപ്പടത്തം മാറി താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാവോ ഓ അതായത് അല്ല ടോപ്പിക്ക് മാറിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ടോപ്പിക്ക് മാറിപ്പോയതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് തീരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മുൻവിധി എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് നിർത്തിക്കോളാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ല ഈ ടോപ്പിക് കാരണം മനോജിന്റെ അറസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രാധാന്യം അത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടല്ല കാരണം വന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഇതന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ടായി മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് സംസാരിക്കണ്ട താങ്കളോട് മാത്രല്ല അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോ വിട്ടുപോയെങ്കിലും അതെ ശരിയാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഈ മീഡിയ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോയപ്പോ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ഒന്ന് വലത് നിരീക്ഷണാക്കി അങ്ങ് എടുക്കണം എന്താണ് വലത് നിരീക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ വലത് എന്ന ചാപ്പയ്ക്കകത്ത് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്കകം ഇട്ടിട്ട് ആ ചാപ്പയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഘീവൽക്കരിച്ചിട്ട് അതിന് ഇട്ട് മറുപടി കൊടുത്ത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നശിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ ആശയത്തെ ഇങ്ങനെ ഏറിൽ നിർത്തുക അപ്പൊ ഇത് മലയാളികളെ എന്താ പൊട്ടന്മാരാക്കിയാണോ അവന്മാര് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രീജി പണിക്കർ നിലപാട് വെച്ചു അതായത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ചാനലിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഭിലാഷും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രമോദരാമനും കേൾക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഇടത് നിലപാടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീഡിയ വൻ രാജി വെക്കുക എന്നിട്ട് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്ന ചാനൽ ഏതാണോ ആ ചാനലിലേക്ക് ജോലി വാങ്ങി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾ സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പോകുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത പറയാനുള്ള ഇവിടുത്തെ ഇടത് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടാണ് അവരെന്താണ് ചെയ്തത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഒന്ന് വേഷമൊക്കെ മാറ്റി അവരും ചെയ്തത് എന്താണ് ചെയ്തത് നിയമസഭയിൽ വലിയ പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി ഗോരഗോരം പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആളാണ് സ്വരാജ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര താത്വിക വലോണാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ അത് കേട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉറങ്ങാം അത് വേറെ രസം അപ്പോ ഈ എം സ്വരാജ് ഒക്കെ പറയുന്ന നിലപാട് എന്താണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവര് പോവൂല അപ്പൊ അതിനവര് പറയുന്ന കാരണം എന്തരാണ് അതാണ് അതിനേക്കാളും രസം ആ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഒളിച്ചു കിടത്തുന്നു അതായത് എന്തോ അങ്ങ് ഒളിച്ചു കിടത്തുന്നു അതായത് ഇവർക്ക് വ്യക്തി എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം അതിനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരും തിരിയും നമ്മൾ ആ ചാനൽ അങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും മലയാളികളുടെ ഭൗതികമായ ഇതിനെ ഇവരങ്ങ് കളിയാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഇവരെ നിർത്തിയിട്ട് ആ ഗഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി സംവദിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യവും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇത് രണ്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വളർച്ച ആർക്കാണ് ഈ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൊതുജനത്തിലേക്ക് എത്തും ഹലോ പോയോ ഓക്കെ കിച്ചു ബ്രദർ കേൾക്കണ്ടോ ബ്രദർ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണേ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ മനോജ്
സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സത്യത്തിനോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് ഗുരുദേവന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് വേറെ ഒരു കൂടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സംഘി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഇൻസൾട്ടഡ് ആവേണ്ട കാരണം ഭാരത മാതാവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് അവർ ഈ സംഘി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാരും അതിൽ അഭിമാനിക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു മോഹൻദാസ് നേരത്തെ ഈ നമ്മളെ കൈവെട്ട് കേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനാദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കു എറണാകുളത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അപലപിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ഗ്രോ വാസുവേട്ടന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാമിനെ പ്രവാചകനെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളെ കൈവെട്ടണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അത് ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മതം വിമർശിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാമിനില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഇനി മതം വിമർശിക്കുന്നവരെ എന്തെങ്കിലും നിരക്ക് ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടതാണ് വ്യക്തികൾ നിയമം കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം നമ്മുടെ നാട് ജനാ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ആൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനോ അവരെ പിന്നാലെ കൂടി അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ മതേതര മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഇസ്ലാമിന് എതിരെ ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം ലാ ഇക്രാഹ് ഫീദീൻ ദീനിൽ നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഒരാൾ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു കടന്നാൽ പോലും അയാളെ അത് ഭരണകൂടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭരണകൂടമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തില് അങ്ങനെ മതം വിട്ടുപോകുന്നവരെ ഒന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അഭിപ്രായം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവരൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാണ് എല്ലാവരെയും എല്ലാ പൗരന്മാരെ പോലെ അവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് അത് വക വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇതിനൊക്കെ എതിരിൽ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അതിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്ത് അതൊന്നും കെട്ടിവെക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭരണാധികാരികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തികളല്ല അത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ മുഹമ്മദിനെതിരെയോ അള്ളാഹുവിനെതിരെയോ ഖുറാനെതിരെയോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികളാണ് അവരെ തലവെട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ആ തലവെട്ടാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിടേണ്ടത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് എവിടെയാണ് അത് ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് മനസ്സിലായോ ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇല്ലാത്തിടങ്ങളിലോ ആ ഇല്ലാത്തിടങ്ങളിൽ ഇവരെ ശരിയത്ത് കോടതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ജോസഫ് മാഷ കൈവെട്ടിയത് വെറുതെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പോയി ചെയ്തു തോന്നുന്നുമല്ല അന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിയത്ത് കോടതിയുണ്ട് കോടതിയാണ് വിധിച്ചത് ആ സൂറാഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് അനുസരിച്ച് എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് കൈയും കാലും പറ്റണമെന്ന് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഇത് കേവലം ചില വ്യക്തികൾ വന്നിട്ട് ചെയ്തതല്ല ഇത് മറിച്ച് അവരുടെ കൗൺസില് എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തിന്റെ അവരുടെ ഷൂറ കൗൺസിൽ അവര് കൂടുന്നു ആ ഷൂറ കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കോടതി അവരുടെ കോടതി ഉത്തരവ് ഇട്ടു ആ കോടതി ഉത്തരവ് ഇവർ നടപ്പാക്കി അതാണ് അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഉള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് ഇല്ലാത്തിടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഈ വിമർശിക്കുന്ന വിമർശിക്കുന്ന എന്താണ് വിമർശിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ മുട്ടം കോമഡിയാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേര് പോയിട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ പേര് അതാണല്ലോ അറി എത്ര പേര് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ന
ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഈ റഹ്മത്തിലൂടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് നാവുകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാവുകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഒരാളെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്തുക പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജിഹാദിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക ഇനി അതിനും പറ്റ ശേഷിയില്ലെങ്കിലും അടുത്തത് നാവുകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയൊക്കെ വന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നില്ലേ ആ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇല്ല ഖുറാനിൽ ഹദീസുകളിലും പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായ വിധത്തിൽ ഓരോന്നുകൂടെ അടിച്ചിറക്കുന്നത് അത് നാവുകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇവരെ ഞങ്ങൾ ജിഹാദികൾ എന്ന് അക്ഷരം തെറ്റാതെ വിളിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ എന്താണ് എല്ലാവരെയും ജിഹാദി ജിഹാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ വിചാരം ജിഹാദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഡോക്ടർ ഇജാസ് പോയിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് സിക്കുകാരെ നിരപരാധികളായ സിക്കുകാരെ കൊന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എത്തല്ലോ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ജിഹാദ് എന്ന പല ആൾക്കാരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ജിഹാദാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ജിഹാദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ഏതൊരുത്തിനെയും ഞങ്ങൾ അക്ഷരം തെറ്റാതെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൊത്തം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് ജിഹാദി എന്ന് അത് ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ വ്യാജങ്ങൾ വളരെ ഇതായിട്ട് പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായി തന്നെ ഒരു സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളാരും ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കലും ബൈബിളിൽ ഉള്ള കാര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പറയുകയില്ല ഒരു ഹിന്ദു മതബോധമുള്ള ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ അവന്റെ മതപ്രമാണത്തിലുള്ളതിനെതിരായിട്ട് അവൻ പറയുകയില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം നേരെ തിരിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത വിളിക്കാനുള്ള അനുവാദം വരെ മുഹമ്മദ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കാബിനുള്ള അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് കാബിനുള്ള അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രമാണിയാണ് ധനികനാണ് യുവാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കവിയാണ് മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത എഴുതി എന്നുള്ള കുറ്റത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരും എന്ന് പറയും മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുകയാണ് കാബിനുള്ള അഷ്റഫിനെ എതിരിടാൻ ആരുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുപേർ എഴുന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ പോയി ചെയ്തോളാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നുണ പറയാനുള്ള അനുവാദം അവിടെ നിന്ന് തരണം എന്ന് പറയും മുഹമ്മദ് പറയും തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരവിടെ പോയി പറയുന്ന നുണ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മുഹമ്മദിനെ കുറ്റം പറയലാണ് അവർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാബിനുൾ അഷ്റഫ് വിചാരിച്ചു ഇവർ ഇസ്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവർ ഇസ്ലാം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിനെതിരെ പറയില്ലല്ലോ ആ ഒരു ഇതിലാണ് പിന്നീട് ഇവരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു കരാർ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ശരി വൈകുന്നേരം രാത്രി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോകുന്നു രാത്രി വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ രാത്രി ഇരുളിന്റെ മറവിൽ വെട്ടിക്കൊന്ന് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മുഹമ്മദിനെതിരെ പോലും നുണ പറയാനുള്ള അനുവാദം മുഹമ്മദ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഇവരുടെ മത നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കെ പി ഒ റഹ്മത്തുള്ളനെ പോലെയുള്ള ജിഹാദികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനേക്കാളും വലിയ നുണയും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ നോക്കും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അതുപോലെ വേറെ പല സഹോദരങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു ഇതാ ഇതാണല്ലോ പ്രമാണം പറയുന്നത് പ്രമാണം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചില്ലേ ഞാനും ചോദിച്ചു നേരത്തെ ആ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാര്യം തക്കിയ മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തക്കിയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തക്കിയെ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്ഥലം വേറെ നോക്ക് ഞങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ തക്കി ഇറക്കാൻ നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തൊലിക്കെട്ടി ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു വേറെ അത് സമ്മതിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അക്ബറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് വാലിശേരിയോ ഒക്കെ അറിയാത്ത ഹദീസുകൾ വരെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം അത് അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തിന് തല പോകുന്ന കേസാണല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ തപ്പിപ്പോയി പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്മാതിരി വേഷം കെട്ട് നടത്തരുത് കേട്ടാ അതാണ് റഹ്മത്തുള്ളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ജിഷ്മത്ത് എന്ന് പറയാം അനിൽ ബ്രദറെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ അനി
ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മുടെ ഈ കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് നടത്തിയ വിഷയത്തിന്മേൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും എല്ലാം കണ്ടത് നമ്മുടെ ശത്രു സ്ഥലം എവിടാണ് പാലയാണ് ആ പാലയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്രമണം നമ്മൾ നടത്തണമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവവും നമ്മുടെ ഈ കിടപ്പുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശത്രു ഇങ്ങോട്ടല്ല ഇവർ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ശത്രുവാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലയാണ് പിന്നെ ധർമ്മസമരം നടത്തണമെന്ന് പത്ത് കൊല്ലം കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ധർമ്മസമരം നടത്തണം ഇപ്പം ഈ വർഷം തന്നെ രണ്ടെണ്ണം നടന്നു ഒന്ന് പാലായിലേക്കുള്ളത് ജിഹാദി പരിപാടി രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ ഈ മനോജിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം അപ്പൊ വർഷത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും ഒരെണ്ണമാണ് ഇവർക്ക് പ്രമാണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഒന്നീ കൂടുതൽ പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഈ റഹമത്തുള്ളവരെ പോലുള്ള ഈ ജിഹാദികൾ വന്നിട്ട് നാവിനാൽ ജിഹാദ് നടത്തുന്ന ഇവർ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വെള്ള പൂശി ഇത്രയും വെള്ള പൂശിയപ്പോഴും ഈ മനോജിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല ആ ബസ്സിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ചില്ലേ ഇടിച്ചിട്ട് പിന്നെന്തിനാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടും വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമികമല്ല ഇസ്ലാം പിന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാമികം അതുകൂടി ഇവർ പറയൂ മുഹമ്മദിനെ കളിയാക്കി അവർ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണോ ഇസ്ലാമികം ആ വെള്ളപൂച്ചിലാണോ ഇസ്ലാമികം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത പാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരെ കൊല്ല കൊന്നു അതാണ് ഇസ്ലാമികം ഇവിടെ കൊല്ലാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതും ചെയ്തേനെ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വെള്ളപൂച്ചലുകളുമായിട്ടായി ഏതെങ്കിലും ജിഹാദികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വഴിക്ക് വരണ്ട പ്രമാണം വെച്ച് തിരിച്ചു മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ പ്രമാണത്തിലുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രമാണം വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടിയായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് വരണ്ട ഓക്കെ താങ്ക് യു മനോജ് ബ്രദർ ശരിക്കും അവിടെ തൊടുപുഴയല്ലേ ണ്ടോ പറയുന്നത് ഹലോ കേക്കാവോ കേക്കാം കേക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല രണ്ട് വാക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാനൊരു സൈക്കോളജി പഠിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ മനോജിന് എതിരെയുള്ള കേസ് കൊടുക്കലിന് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനോജ് അനിൽ അവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മാനസിക സംഘർഷം തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് കണ്ട് അവര് സ്വയം ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കാൻ അവരെ വിടുക എന്നല്ലാതെ അവർക്കെതിരെയൊക്കെ കേസ് കൊടുത്ത് നമ്മളെ സമയം കളയണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ ലക്ഷ്യം കാരണം അതുള്ള ഈ മനസ്സംഘർഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ശിക്ഷ പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നില്ല അത്രേ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ശിക്ഷ ഞാൻ സൈക്കോളജിക്കലി പറഞ്ഞതാണ് കാരണം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം കാണാതിരിക്കുമ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സംഘർഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ മന മാനസിക പിരിമുറുക്കം അത് തന്നെയാണ് ഈ മനോജ് അനിലിനെ പോലുള്ളവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അവർ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച കണ്ട് അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണാതെ അവരുടെ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യം കാണാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉള്ള ഒരു മാനസിക വിഷമം അത് അതിൽ തന്നെ അവർ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കും അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ ഒന്നും കേസ് കൊടുത്ത് സമയം കളയരുത് എന്നാണ് എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാനസിക ബസമം അല്ലെ അതെ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച കണ്ട് ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച എന്തോ വളർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പടവലങ്ങ പോലെ കീഴ്പൊട്ടല്ലേ വളരുന്നത് അല്ലെ മേലോട്ടൊന്നല്ലോ പന്നി പെറ്റുകൂട്ടുന്ന പോലെ കുറെ പെറ്റുകൂട്ടിയുണ്ടൊന്നും വളർച്ചയാവില്ല അതിന് വളർന്നു വരുന്നവർ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന എത്ര പേരാന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്ത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ആളാണല്ലേ അമ്മ അക്ബർ അമ്മ അക്ബറിനോരെ പരസ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ മുസ്ലിം യുവജനതകൾക്കിടയിൽ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അപകർഷത ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അപകർഷ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു അവർ ആ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇത് വിട്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ ചില ആളുകളെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കിയിട്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് വെറുതെ ഇരട്ടി വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു
ഞങ്ങളിതൊന്നും അറിയാതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിനോട് ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് മനസ്സിലായാ ആ ബോധ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇത് ഞങ്ങ ഞങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറെ കുലങ്കുത്തികളുണ്ട് യൂദാസുകൾ ആ അവരെയും ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നു പിന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പലരെയും നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വർഗീയവാദി ചാപ്പിയായിട്ട് വിടുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെയും നേരിടുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളെയും നേരിടുന്നു അതിനിടയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കേസും പ്രശ്നങ്ങളും അതും നേരിടുന്നു ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ ഒരിഞ്ചു പോലും പുറകോട്ട് പോകാതെ തളർന്നു പോകാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും കൃത്യമായ ഫലം പുറത്തു വരുന്നത് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കരമാണ് പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൽ അത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോഴും ആ ഇസ്ലാം വളരുന്നു വളരുന്നു കാരണം എന്താണ് ആ നാല് കെട്ടി ഓരോ ഇതിലും നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാല് നാല് പതിനാറ് പിള്ളേര് ആ ഓക്കെ പതിനാറ് അപ്പുറത്ത് വേറൊരുത്തും നാല് കെട്ടുന്നു നന്നാല് പതിനാറ് ആ അങ്ങനെ എങ്ങനെയായിട്ട് ഇതേ പറ്റി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വളരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ വളർന്ന് വലുതാവുന്നു വിട്ടു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാ നിങ്ങൾ കാണൂല ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാതിരി ഈ കോമഡി ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കരുത് അനിൽ പാസ്റ്റർ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാണല്ലോ വലിയ തമാശയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര സംയമനത്തോടെ കണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം മാനസികമായിട്ട് തകർന്ന് ഉരുകിച്ചാകുന്നത് പുള്ളിക്ക് കാണണം അത് പുതിയ തരം ഒരു ജിഹാദാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉരുകിച്ചാകുന്ന കാണണം വാളും വെട്ടു വടിയും പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉരുകിച്ചാകുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ ആരാന്നാ ഈ വിചാരം നിങ്ങൾ എന്താ ഈ നിൽക്കുന്ന ആളിനെ ഒളിച്ചു വന്ന് വെട്ടിയേച്ചു പോകല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചാടി വന്ന നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ ഒരു മുഖാമുഖ യുദ്ധം നടത്തിയേ അഭിമുഖ യുദ്ധം നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ നടത്തി വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇത്ര ഇസ്ലാമിക രാജ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടിയുള്ള സ്ഥിതി സ്ഥിതി എന്താ ആ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചേക്കോ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നേടി ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ കരുത്തന്മാർ പോയിട്ട് എന്തോ നേടാൻ പറ്റി പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടുകല്ലേ അവിടെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ലേ സമകാലിക ചരിത്രം അറിയില്ലേ ഇസ്രയേലിനെ ഒന്ന് കിള്ളും എന്നിട്ട് മേടിച്ചു കിട്ടും പതിനാറ് അറബി രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റും കിടന്നുകൊണ്ട് എതിരെ പോരാടിയിട്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു രോമം പറിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചോ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റഷ്യയുടെ പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സൽക്കാലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല ഇസ്ലാം പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ജയിച്ചേക്ക് എങ്ങനെ ഈ ക്രൈസ്തവരുടെ സംയമനം കൊണ്ട് മറ്റാളുകളുടെ സംയമനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതല്ല മറ്റുള്ളവർ തുരിഞ്ഞിറങ്ങിയ സ്ഥിതി എന്താ നിങ്ങളിവിടെ കാണുമോ നിങ്ങൾ വാക്കി കാണുമോ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകാത്തത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരമൊന്നും അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആശയമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡിയകളുണ്ട് പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ ആശയഗതികളുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ത്രാണി നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ആയുധം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവനെ ഒരു ബസ്സിലേക്ക് എട്ട് പത്ത് ഗുണ്ടകൾ ഒരുമിച്ച് കയറി പത്ത് മുപ്പത് ഗുണ്ടകൾ ഒരുമിച്ച് കയറി ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കേണ്ടി വരിക നിങ്ങളുടെ പാപ്പരത്വം അല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ ദൗർബല്യം അല്ലേ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയാണോ ലോകത്ത് നിങ്ങളെങ്ങും കാണൂല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നലാണ് അധികം അത്യധികം മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ ലോകത്തുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പോലെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തുനിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാണൂല അത് ചെയ്യാത്ത എന്തുണ്ട ആരും ചെയ്യാത്ത ആരും അല്ല മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം മനുഷ്യത്വം കാരണം നിങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ പാവങ്ങളാണ് അബദ്ധം പറ്റി ഇതിനകത്ത് പിറന്നുപോയി എന്നിട്ട് ഈ കാട്ടാള ജീവിതം തുടരാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരായി തീർന്നു ലോകത്തിലെ അധർമ്മവും വൃത്തിയോടും എല്ലാം മദ്രസ വെച്ച് പഠിച്ചു പഠിച്ച് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിച്ചു ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സമാനമകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സദാചാര വിരുദ്ധനെ മഹാനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലല്ലേ ഒരുങ്ങുന്നേ നിങ്ങളുടെ കൃതയും അല്ലേ വേദനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അൽ അഗ്സാബ് മുമ്പേ ചാക്കുപ്പാട്ട് പോലെ അൽ അഗ്സാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാതെ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്മാർ പോയി മാറി നിന്ന് കരയില്ലേ അവകക്ഷതാബോധം നിങ്ങളുടെ ഉള്
ഈ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കത്തിക്കുന്നതിനാണ് വളർച്ച ഞങ്ങൾ അതിന് വളർച്ച എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിന് ചെറുതാകുക എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം ഇല്ലാതായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എൺപത് പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് പേരെ പിടിച്ചിട്ട് പറയാം ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അതല്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം പോയിനോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഈ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് എന്ത് വളർത്തിനാ ഈ പറയുന്നത് അത്രമേ സ്ഥലത്തുള്ള കെട്ടിടം താഴിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവിടെ മൊത്തം ആ രീതിയിൽ ചിലപ്പം ഇഷ്ടിക കൊണ്ടും സിമെന്റ് കൊണ്ടും ഒക്കെ വളരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ മതം ഇവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതം വളരുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വളർന്നതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയണം ഇത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കാലം മുതൽ മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായി ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാഹള ഊതുമ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മരിച്ചത് മുതൽ ഇന്നേ ദിവസം വരെ മരിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്വാഭാവികവർണോ അല്ല രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടിക്കൊന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പൊട്ടിച്ചു തെറിയതും ആ പിന്നെ ഇത് ബോലതക്ബീർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ശ്രീലങ്കയിൽ കയറി അതേപോലെ പൊട്ടിച്ചു തീറിയും എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴെ തന്നെ കിടക്കുക വളർന്നെത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയാക്കളോട് പറയണം ഞങ്ങളുടെ വള്ളി കയറി പൊട്ടിക്കല്ലേ എന്ന് ഷിയാക്കൾ പറയണം സുന്നികളെ ഞങ്ങളുടെ വള്ളി കയറി പൊട്ടിക്കല്ലേ പിന്നെ തമ്മി തമ്മി വെട്ടിക്കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് ഇതിലെവിടെ വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഓരോരുത്തർ ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചില കുഞ്ഞാലി ജിഹാദികളുണ്ട് അവർ വിചാരിക്കും ഓ ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാ മോനെ ഇടത്തോട്ട് മുണ്ടുടി വലത്തോട്ട് നടന്നു എന്നിട്ട് പൊന്നാനിക്ക് ഇറങ്ങിക്കുക അവിടുന്ന് ഓട്ടോ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ വടക്കേസുള്ള ഒരു പത്തായമുണ്ട് പത്തായത്തി കയറിക്കും അങ്ങോട്ടും വെട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ട് ദേ കിടക്കുന്നു ഞാനും മുസ്ലിമായി ഇതാണ് വളർച്ച ഇതിലവിടെ വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ ചെയ്തതിൽ ആൾ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാം ഞാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിവാദി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഞാഹു ഗ്രൂപ്പിലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ അതിപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാ അതിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ ഈ അള്ളാഹുനെ മുഹമ്മദിനെ എടുത്തിട്ട് വലിച്ചിട്ട് കയറുന്ന വരാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആ അപ്പൊ അത്രയും ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് താഴെയുണ്ട് ഞാനുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നൂറ്റി അമ്പത് പേരെ ഉള്ളൂ ആ നൂറ്റമ്പത് പേരിൽ പോലും ഈ മുഹമ്മദിനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ പേരെ ഉള്ളൂ ഈ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ അവിടെയൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ടാടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആ വളർച്ച ഭയങ്കരമാണ് ഈ കബറിന്റെ അകത്തേക്കുള്ള ആ വളർച്ച ഭയങ്കരമാണ് എൺപത് പേരെ ഒരുമിച്ച് അടക്കണ അതിന്റെ വളർച്ച ഭയങ്കരമാണ് അല്ലാതെ നേരെ ജോവെ ഇസ്ലാം മതം പറഞ്ഞ് ഒരുത്തരും വളരുന്നില്ല സഖ്യ പറഞ്ഞ് വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളർച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ടീച്ചർ ബ്രദർ പറയാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ടീച്ചർ ബ്രദർ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ സംഭവമാണ് മോളിൽ ഒരു ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കയറി നോക്കണം ആ ലിങ്കിനകത്തുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഹിന്ദു വിരുദ്ധത യഹൂദ വിരുദ്ധത ക്രിസ്ത്യൻ വിരുദ്ധതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ തല വെട്ടാനൊക്കെ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണത് അവിടെ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഈ മതം വളരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവർ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കത് ഭീഷണിയാണെന്നാണ് വേറെ ഏത് മതം വളർന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളായി നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉള്ളതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സിഖുകാരായി നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉള്ളതിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാം ബാക്കി ഏത് മതക്കാരെ നോക്കിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാം അവിടെ പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതം ഒരു നാൽപ
ഖുറാനൊക്കെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഷാ പെഹ്ലവി റസക്കെതിരെ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും അത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തൊള്ള ഖുമൈനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവരും പിന്നെ ഇറാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ചെയ്യാറുള്ള ഉറപ്പ് എന്താണ് ഇയാൾ അമേരിക്കയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് ഷാ പെഹ്ലവി റസ അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ പാവിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇയാൾ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരത്തൊള്ള ഖുമൈനിയുടെ ആളുകൾ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി ചേർന്ന് ഇയാൾക്കെതിരെ ഈ ഷാ പാലവി റാസക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു ആ ഷേ ഷാ പാലവി റാസ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷായുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇറാനിലെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശാസ്ത്രജ്ഞകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞകൾ മാത്രമല്ല പൈലറ്റുമാർ പല ഇതിലൊക്കെ അവിടെ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചാക്കുകേട്ടിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കേണ്ടത് ഗതികേട്ടിലായിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തൊള്ള ഖുമൈനിയുടെ ആളുകൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ ആദ്യം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരായിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അങ്ങ് വെടിവെച്ചു കൊന്ന് കളഞ്ഞു തൂക്കിലിട്ടും വെടിവെച്ചു ഒക്കെ പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ തൂക്കിലിട്ടൊക്കെ ആളുകളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തിയതാക്കി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഇവരുടെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ആയിരത്തൊള്ള ഖുമൈനിയുടെ ആളുകൾ അവർ അവരവരുടെ ആ ഏരിയയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്തു ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് സുഹൃത്ത് ഏ ഇത് ഇനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നജീബുള്ളനേക്ക് എന്താ ചെയ്ത താലിബാനികൾ വന്നപ്പോ ഇറാഖിൽ സദാ ഹുസൈനൊക്കെ അധികാരത്തിൽ കയറി അന്ന് അടച്ചു പിടി ഇവിടുത്തെ ദേശാഭിമാനി പോലെ അവർക്ക് അന്ന് അവിടെ ഒരു മുഖപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറാഖ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സദാ ഹുസൈൻ അധികാരത്തിൽ കയറി കുറച്ച് നാൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അത് വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പിന്നെ ഒരു കോപ്പി വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അമേരിക്കൻ സേന ബാഗ്ദാദിനകത്ത് കടന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അവർ വീണ്ടും അച്ചടി തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രസ് ഒക്കെ അവർ രഹസ്യമായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലും അമേരിക്കൻ ടാങ്കുകളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് വന്നു പിറ്റേ ദിവസം അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാനോളം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാഖി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രം പിറ്റേന്ന് ഇറക്കി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചരിത്രം അറിയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ആ ലിങ്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ കെ പി ഓർ ഹുമത്തുള്ളതിനെ പോലെയുള്ള ജിഹാദികൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല മറിച്ച് പ്രമാണം പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇവരുടെ ആളുകൾ ഇവരുടെ പിള്ളേരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കെതിരെയുള്ള എന്താണ് കില്ലിംഗ് മെഷീനുകളായിട്ടാണ് ഇവർ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇവർ ന്യൂനപക്ഷമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ശരി പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷമായാൽ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവര് അവരുടെ മക്കളെ ആപത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ഭീഷണി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിൽക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇസ്ലാമിലാണ് വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യം ഇസ്ലാമിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സ്വതന്ത്രമായി ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ അധികാരം ഓരോ മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും ഈ വിപത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ദോഷം ചെയ്യും ഓക്കെ ടിസിം ബ്രദറെ താങ്കൾക്ക് ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തോട് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ശരിയാണ് അക്രമത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു ആയിരം വർഷം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മുസ്ലിംസ് അവിടെ എത്തും കാരണം ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുരിശുദ്ധം മുതൽ ആണവ ബോംബ്രാക്രമണം മുതൽ അധിനിവേശം മുതൽ ഒക്കെ നടത്തിയ അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂറോപ്പിന്റെ യുദ്ധവെറി മൂലം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ യ
ഇതുപോലെ <laughs> 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 പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെയാ ഇത് വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല താങ്കള് സിഗ്മണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വിടും ആ കാര്യങ്ങളാ ഇത് വേറെ ആരും പഠിക്കാതിരിക്കാ എന്നൊന്നും കരുതേ വേണ്ട അടുത്ത അടുത്ത കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇത്ര കൃത്യം മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ ഈ ആയിഷയുടെയൊക്കെ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ആയിഷ പോലെ കൊച്ചു പെണ്ണിന്റെ അഴികിലേക്ക് അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത് കുതിരശക്തിയായിട്ട് കരി ചെല്ലുന്ന രംഗം ഓർത്ത ആ മാനസികാവസ്ഥ വിചലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പറ്റാതെ പോയത് അറുപത് വയസ്സുള്ള സൗദയുടെയും ആ ആറു വയസ്സുള്ള ആയിഷാവിയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ മുപ്പത് കുതിരശക്തിയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാഞ്ഞടക്ക ആ മനുഷ്യന്റെ മനഃശാസ്ത്രം പോയി ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനിരിക്കുക അത് പറയാൻ നല്ലത് ഇത്രയും മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ചല്ലേ മനഃശാസ്ത്ര സിഗ്മണ്ട് റോഡിന്റെ അതൊക്കെ വളരെ ലൈംഗികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളല്ലേ സിമെന്റ് റോഡ് വാ തുറന്ന ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത് താങ്കൾ അവിടെ പോലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വാ ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സദാചാര വിരുദ്ധനെ അരാജകത്വവാദിയെ സമാനതകളില്ലാത്ത വിധം മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ അധർമ്മം മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ഗുരുനാഥനുമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി അല്ലായിരുന്നല്ല സെക്ഷോളജി പഠിക്കേണ്ട ആളല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ വാദത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം വൃത്തിയേട് കിൻഡർ കാർട്ടിലെ കുട്ടിയെ മുതൽ അങ്ങ് വയസ്സത്തി വാർത്തയ്ക്ക് കൊണ്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീയുടെ അരിയിലൂടെ പത്തൊമ്പത് ഭാര്യമാരും എണ്ണമറ്റ വെപ്പാട്ടികളോടൊത്ത് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുകാമികൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ധാർമ്മിക ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ വാറാണ് ലോകത്ത് നടത്തിയത് അതാണോ നിങ്ങൾ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ പോയി പൊളിറ്റിക്കൽ വാർ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയില്ല രാഷ്ട്രതന്ത്രപരമായ യുദ്ധമാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം നിങ്ങൾ കിത്താവിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് ഇന്ത്യക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് മോശപ്പെട്ടവരെല്ലാം ചെയ്തോ മുഹമ്മദിൻ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്നവർ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ സൈക്കോ പടച്ചവനും ആകപ്പാടെ ലൈംഗിക രാജകത്വം കൊണ്ട് സമതല തെറ്റിപ്പോയ ഒരു മുഹമ്മദും ഉള്ള ഒരു മാർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ ഈ സിക്മെന്റ് പ്രോയിന്റിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് എന്ത് നേട്ടം അതുകൊണ്ടുള്ളത് വെറുതെ ഈ ആശയമില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ വായി കയറി ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഇവിടെ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ വണ്ടിയിൽ നിറക്കി തല്ലി അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരാഞ്ഞിട്ട് അകാരണമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് അകത്തിരിക്കുക ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പിൽ ഈ ഒരു മാനുഷിക പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ഞങ്ങളെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്ത് മനഃശാസ്ത്രം താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ താങ്കൾക്ക് മറുപടി വരാത്ത ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ വേണ്ട റൂം ഇട്ട് തരാം വെറുതെ ഇതൊക്കെ ഒരാഴ്ചകൂടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്മളൊക്കെ എന്തോ മാനസികമായ പ്രയാസത്തിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ സകല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെയും കുറേശ്യ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു നരകത്തി തള്ളുവെന്ന് കൃത്യമായതുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പിറന്നു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് ബാങ്കുന് കേൾപ്പിച്ചല്ല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചേലാകർമ്മം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ മതം പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് മദ്രസ വിടുന്നു പിന്നെ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ അത് ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ കുഞ്ഞു വലുതായി പിന്നെ അങ്ങ് പിന്നെ അവിടെ മക്കെ ചെല്ലുന്നു ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം നിർവഹിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നു
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ആ നരകത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കുകയില്ല അത് നിന്റെ നാഥന്റെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട നിയമമാകുന്നു അപ്പൊ താങ്കളുടെ കാര്യം പോക്കായി മനസ്സിലാകുന്നു താങ്കൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ലോകരക്ഷകനും അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ന്യായം വിസ്താരം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഞാൻ തന്റെ ഭൃതിത്താരോ ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അപ്പം ജീവിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് സുഹൃത്തെ ഈ മനോജിന് ഉറപ്പുണ്ട് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും പക്ഷെ നിങ്ങളോ ഒരു കല്ലിട്ടാൽ എഴുപത് വർഷം വേണം നരകത്തിന്റെ അടുത്തട്ട് അടുത്തിട്ടുള്ള അത്ര ആ നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കും മാത്രമല്ല തൊലി കരിയും തോറും വീണ്ടും അള്ളാഹു പുതിയ തൊലി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കരിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയും കരിച്ചും ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതമേ കട്ടപ്പൊക്കെ മാത്രമല്ല ഈ ഈ എഴുപത് വർഷം വേണം ഒരു കല്ലിട്ടാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കല്ലിനകം ഈ നരകത്തിനകത്ത് മനുഷ്യരെ ജിന്നുകളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവസാനം അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ചാടും എന്നുള്ളതായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കാല് കൊണ്ട് നരകത്തിൽ വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പോകയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു സഹിഹായ് ബുഹാരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അബു ഹുറ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി അള്ളാഹു തന്റെ പാദം വെക്കും വരെ നരകം നിറയുകയില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന് അടിത്തറ പാകി അള്ളാഹു എന്ന ഗോത്ര ദേവന നരകത്തിൽ ചാടി ഇസ്ലാമിന്റെ തെരച്ചില വീഴാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സാത്താനെയും അവന്റെ സകല ദൂതന്മാരെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടും അപ്പൊ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ആ ഉത്തേജനം കൊടുത്ത് ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിർമ്മിച്ചതായ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പുറത്ത് സാത്താനെ ബൈബിൾ പറയുന്നു നരകത്തിൽ തള്ളിയിടും എന്നാൽ ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്നു അള്ളാഹു സ്വയം നരകത്തിൽ ചാടി ഇസ്ലാമിന്റെ തിരച്ചില വീഴാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു നിത്യ രക്ഷയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു നിത്യ സമാധാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓലപ്പാമ്പിനെ കാണിച്ച് വരട്ടേണ്ട ഞങ്ങൾ പേടിക്കുകയില്ല ഓക്കെ സൈക്കോളജിക്ക് ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം പറട്ടെ അനിൽ ബ്രദറെ അനിൽ ബ്രദറോ അനിൽകുറോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ അധിനിവേശത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിനൊക്കെ സ്പെയിനിലെ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യൂറോപ്പ് പോലും ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കപ്പെടാതിരുന്നത് അപ്പൊ ആയുധമെടുത്ത് ഗവൺമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇസ്ലാം എന്ന ഭീകര മതത്തെ ഇസ്ലാം എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രത്തെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കേരള ഗവൺമെന്റും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ഒന്നു ചേർന്ന് നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്ത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തമായി ആശയ തരത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ നടത്തണ്ടേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം ഹലോ മൃതരെ ഇവിടെ യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരു ആയുധം എടുത്തെന്ന് പറയുന്ന മറ്റേയാളാണെങ്കിൽ കുരിശുദ്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കുരിശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ പ്രതിരോധമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കുരിശുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് ഒരിക്കലും ഈ അറേബ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലല്ല മക്കയിലോ മദീനയിലോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അറേബ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേ ആയിരുന്നില്ല കുരിശുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ കൈവശം വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അത് ഇവന്മാർ പിടിച്ചെടുത്ത് ആ യൂറോപ്പിനെ ഒരു പലവട്ടം ആക്രമിച്ചു ഈ ജെറുസലേം നഗരം ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തു കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാജ്യമായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു ഇറ്റലിനെ ഇവർ ആക്രമിച്ചു സ്പെയിൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ മുന്നൂറ് വർഷം പോയി ഇങ്ങനെ 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 ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന ഈ റോമ നഗരത്തെ ഇവർ ആക്രമിച്ചു ഉപരോധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇടങ്ങളിലും ഈ അറബികളെത്തി അറബി സൈന്യം അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ അതിനെടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവര് ഇരവാദം മുഴക്കുന്നത് ഇരവാദ കരച്ചില് ഇവന്മാർ എപ്പോഴും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെങ്ങാനും തിരിച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ ഗർഭിണി ശൂലം പത്തിക്കൽ ഇരവാദ വിരവാദ വിരവാദം ഇത് തന്നെ പരിപാടി അപ്പൊ ഈ ഇരവാദം ഇതൊക്കെ എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകമെമ്പാടും ഒക്കെ പോയിട്ട് പലതും ചെയ്ത് കൂട്ടി എന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് പതിന്മടങ്ങല്ല നൂറ് മടങ്ങ് ആയിരം മടങ്ങ് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് അവർ രേഖയാക്കി വെക്കുന്നു രണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പിൽക്കാലത്തുള്ളവർ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല മറ്റേത് ചെയ്തതെല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ ആളുകളൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പൊക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്തത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാനും ഹദീസുകളും പറയുന്നത് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യ ചരിത്രം മറ്റ് ഇതൊക്കെ വീട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യയോട് ഈ നാടിനോട് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്രൂരതകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയാമോ അംബേദ്കറൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം വാദങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വലിയ കാര്യം ഭയങ്കര ആക്രമണം ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവുകൾ തരണം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പറയും മുസ്ലിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങളെ ചുമ്മാ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നതൊന്നുമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യത്തിൽ പുകഴ്ത്തി അവരുടെ സുൽത്താനെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തി എഴുതിക്കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ കുറച്ചേ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പല കാര്യങ്ങളും അവർ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലല്ല ഞാനിപ്പോ ബ്രദർ ബ്രദർ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും അതല്ല ഞാൻ മറ്റേയാളുടെ ഇതിനാണ് ഞാൻ മറുപടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാസ്തവത്തിൽ ആ പുള്ളി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇതിനിങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുള്ള ഇതാണ് ബ്രദറിന്റെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേവലം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയ പ്രചരണം മാത്രം നടത്തിയാൽ മതിയോ കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട പോലീസും ഗവൺമെന്റും എല്ലാം ജിഹാദികളുടെ പിടിയിലായി പോയി ഇപ്പൊ മനോജിന് നൂറ് ശതമാനം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും അനീതിപരമായി കോടതിയിൽ തള്ളിപ്പോകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ജയിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജയിലിൽ ഇടാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേവലം ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിലോ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയ പ്രചരണം മാത്രം മതിയോ ശക്തമായ പ്രതിരോധ രീതി കാസയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണർന്ന് അതിശക്തമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് മാറണ്ടേ കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ബ്രദറെ ഈ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ബ്രദറെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ബേക്കറി ലഹളയൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അത് ക്രിസ്തീയവും അല്ല നമ്മൾ തെരുവിൽ അക്രമം ഒഴിച്ചു വിടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് നിയമപരമായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോ വായ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം എന്നുള്ളതിനാൽ വായ് മൂടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ തെരുവിൽ അഴിഞ്ഞാടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അതിനുള്ള പ്രമാണം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അവർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രദറെ ഈ ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്രദറെ അത് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആയുധം എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രദറെ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ അവരെന്തുകൊണ്ട് ആയുധം എടുക്കുന്നു അവരത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ
ഈ വളരെ ഇതായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണെന്ന് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെയാണ് സുഹൃത്തെങ്കിൽ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അധികം സുഹൃ സൗഹൃദമൊന്നും വേണ്ടാട്ടാന്ന് അത് ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ പല മാതാപിതാക്കളും പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മളത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഇവരായിട്ട് സ്വയം അങ്ങനെ ആക്കിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ലാത് അപ്പൊ ഈ വിധത്തില് ഒരു മാറ്റം സമൂഹത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് നല്ല മാറ്റം തന്നെയാണത് കാരണം ഇത് ഇത് അങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഇവർ ഇതൊന്ന് കുറയ്ക്കട്ടെ നോട്ട് ഇവർ ഈ ജനസംഖ്യ കൂടിയതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ബ്രദറെ ഇത് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ കൂടിയതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവർ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഇവരെക്കാളും സമാധാനപ്രിയരായ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ ഇവർ ഭൂരിപക്ഷം ആകുമ്പോൾ സ്വഭ എല്ലാം മാറും എല്ലാം മാറും അപ്പം ഇവിടെ അത് മാറി ഈ കേരളത്തിൽ ന്യൂന അവർ ആ ന്യൂനപക്ഷം എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ പുതിയ സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അല്ലെ സെൻസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണല്ലോ സെൻസസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി എത്ര ശതമാനമുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ജനസംഖ്യ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കലും മാറും ഇവരുടെ സിലബസുകൾ മാറും സൺഡേ ഇവരുടെ മദ്രസ സ്കൂളിലെ സിലബസ് മാറും അങ്ങനെ ആ സിലബസ് മാറ്റാനുള്ളൊരു ആഹ്വാനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ എം എം അക്ബറി എടുത്ത് കൊടുത്തത് അതായത് നബി എന്ത് ചെയ്തുവോ അതാണ് പ്ര അതാണ് ശരി എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം ഇനി പോലെ അതാ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര നാൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി അത് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് അവരോട് നമ്മൾ നബി അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫലിക്കുകയില്ല അത് കാരണം അവൻ ചെറുപ്പത്തിലേയും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നബി എന്ത് ചെയ്തോ അത് തന്നെ ശരി നബി ആയിരം പേരെ കഴുത്തർത്തോ അത് കാരുണ്യമാണ് ആ വിധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കൽ കിട്ടി വരുന്ന ഒരു തലമുറയായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് കാരണം അവർ ഭൂരിപക്ഷമായല്ലോ ഭൂരിപക്ഷം ആകുമ്പോൾ ആ വിധത്തിലുള്ള പഠിപ്പിക്കലാണ് വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഫലവും ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞത് ആ ദിശയിൽ ഇവര് ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപദേശം മാറ്റുന്ന ആളുകളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് ഈ കാണുന്നത് അവർ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജനന നിരക്ക് നോക്കിയാലും മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്ക് സർക്കാർ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം മുസ്ലിം കുട്ടികൾ പിന്നെ അത് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാൽപ്പത്തി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ ഇതിൽ അത് ഭൂരിപക്ഷമാണ് ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കും കാരണം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ പതിനെട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്കാണല്ലോ ഓട്ടവകാശം കിട്ടുന്നത് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം പേര് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നുമില്ല അവർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജാതിയുടെയും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ വിഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള വേറെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ സഭയുടെ പേരിലുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ ഭിന്നത ഇതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് അതൊന്നുമില്ല അപ്പുറത്ത് എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ദീനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയേക്കാൾ ഉപരി അത് പൊളിറ്റിക്കലാണ് അപ്പോൾ ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം ആരെന്തൊക്കെ ആവണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കും അവരാളുകൾ മാത്രം അവിടേക്ക് ചെല്ലും നിയമസഭയിൽ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവനും പിന്നെ തലയിൽ തൊപ്പിയും മീശ പിടിച്ചു കളഞ്ഞ് തടിയും വെച്ച ടീമുകളായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കും അറിയാം ഇവർ ഇത്രയും നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോകാശം കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ വെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മനോജ് ബ്രദറിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള ഇത്തരം നടപടികൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ ഈ സമയത്ത് ആരപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു നി
നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതൊരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരെല്ലുണ്ട് അത് അവരെ സെർവറിലുണ്ട് അവരാ സെർവറിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്ന സംഘടിക്കൂടെ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല അപ്പൊ ആ കാരണം പറഞ്ഞ് മുൻകൂർ ജാമ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ജാമ്യമോ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ജാമ്യത്തില് അവരെ വിടണമെന്നാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ അനുകൂലമായ വിധി അത് ചരിത്രപ്രമായിട്ടുള്ളൊരു വിധി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പലപ്പോഴും ഈ മാതിന്ത ആരോപിച്ചിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലിടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അത് ഇനി പറ്റുകയില്ല നടക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരുടെ വക്കീൽമാരുടെ ആ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഞാനപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കയറി നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പല വിധികളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജില്ലാ കോടതിയിലൊക്കെ വന്നൊരു വിധിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നൊരു ഇത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്ന വിധിയാണ് അപ്പോൾ ആ വിധി എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും ശരി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമമായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ അത് ബാധകമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായതുകൊണ്ട് ഇവരെ അത്തരം വിധികളൊക്കെ അവർ ഇതിന് സൈറ്റിൽ വരും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ കേസ് അവിടെ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ പേരും ഞങ്ങളുടെ വക്കീലിൻ്റെ പേരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വിരോധമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്കാർ ഉദ്യോഗ ആരാണോ അതിന് പുറകിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് അയാൾ സമാനം പറയേണ്ടി വരും കോടതി ലക്ഷ്യത്തിന് അയാൾ സമാനം പറയേണ്ടി വരും മുകളിലോട്ട് വരൂ ഓക്കെ സോറി മേറ്റ്സ് മിസ്റ്റേക്ക് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ പറയാമെന്ന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ജാതി മതഭേദമന്യേ ആളുകൾക്ക് തീരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതങ്ങളൊന്നും വിത് വിമർശനത്തിന് അതീതമല്ല എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിമർശനത്തിന് അതീതമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടത് ജനാധിപത്യ മൂല്യബോധം സമൂഹത്തിന്റെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധത്തിലുള്ള ബാർബേറിയൻ ചിന്താഗതികളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിരോധകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇത് എല്ലാ ജാതി മത എന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് അതിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് പോലും വന്ന് മതത്തിന്റെ സ്പർദ്ധ കൊണ്ട് ഇട്ട് ഇളക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ കണ്ടു സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടു സങ്കടകരമാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇടയിലാണ് പറഞ്ഞു ഒരു ബാക്ക് ചാനൽ ജിഹാദിക്ക് ഒരു മറുപടി ഒന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു മൊയ്തീൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ക് ചാനൽ ജിഹാദി എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നല്ലോ അവരെ കാൽ നക്കി കൊടുത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ ചതിച്ചവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് ഈ മൊയ്തീൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് ചാനൽ ജിഹാദി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊയ്തീനോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലല്ല കാലിന് മുകളിലേക്ക് പാദം പാദത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്നടി വരെ മേലേക്ക് വരെ നക്കി കൊടുത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു മതരാജ്യം നേടിയെടുത്ത കൂട്ടർ ആരാണെന്ന് മൊയ്തീന് വല്ല പിടിയുണ്ടോ മൊയ്തീനെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അണിചേർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമേ സ്വന്തമായി മതരാജ്യം കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ആ നന്നായി നക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായാ ആ കാൽപാദം മാത്രമല്ല ആസനം വരെ നക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് മതരാജ്യം നേടിയെടുത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാരിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം മാപ്പിള റെജിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മാപ്പിള റെജിമെന്റ് മാപ്പിളമാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ റെജിമെന്റ് ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രിസ്ത്യൻ റെജിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ റെജിമെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്കൊന്നും പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ വേറെ കുറെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരു
പൊതു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ജിഹാദികൾ കൊണ്ട് മഹാവർമ്മികൾ ഞങ്ങളൊരു രാജ്യം മേടിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു രാജ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാഞ്ഞാണേ പോട്ടെ എനിക്ക് ചോദിച്ചു പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും പോയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ഈ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യമായിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ പണ്ടാറ് വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങളെയും കൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുതായിരുന്നു ആരെങ്കിലും തടസ്സം വരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനും കൂടെ നിങ്ങൾ തടസ്സം നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു രാജ്യം മേടിച്ചുമില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ഇതെന്തൊരു ഏർപ്പാടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്രീവൻസ് ജാതികളുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് താമസിയാതെ വെളി വെളിയിൽ വന്നോളും ഏത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ എപ്പോൾ വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ടി ജി സാറെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം അജയ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ അജയ് ബ്രദർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റേഞ്ച് ഉള്ള ടിക്ക് ഓഫ് ഒരു 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 സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ശരി ഹലോ സംസാരിക്കാൻ കൊടുത്തോ കൊടുത്താട്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അജയ് ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ നെറ്റ് ആ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ഹലോ ആ ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അനിൽകോട് തോടുമ്പോ അവതരിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മനോജിന് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനോജിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഇവര് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രം പോരാ ഇതിന്റെ പ്രതിഷേധം പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പൊതുജന സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും ഇവരുടെ ഈ ഈ കൊള്ളരായ്മകൾ വിളിച്ച് പറയണം പ്രതിഷേധം പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ തുടരുന്നതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദൈവത്തിന് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ള വാക്കാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു വാളെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പോ ഈ ജെ ജെ ജബു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇതെന്തോ ഇയാൾ പുതിയ പുതിയ പുതിയൊരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മാതിരി നമുക്ക് തോന്നുന്നു ജബുടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മനോജ് അതുപോലെ അനിൽ ബ്രദർ ഇവർക്കെതിരെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരോട് പറയേണ്ട അവരോട് പറയേണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞ ഈ ജബു പറഞ്ഞ വേദി മാറിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അവർ പറഞ്ഞ പോയിട്ട് ഇവരുടെ പള്ളിയിലോ മഹൽ കമ്മിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഡിയോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അവരെ പോയി പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഈ ജബുവിന് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പോയി അവിടെ പോയി പറയട്ടെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ലല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കെ പി ഒ റഹമത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഭായി ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പോലെ ഞാനത് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കെ പി ഒ റഹമത്തുള്ള ഭായിയൊക്കെ പി ടി ആർ ഓർഡർ ലംഘിച്ച് കണ്ണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് വെളുപ്പിക്കാനും തക്കിയ പറയാനും എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇതേ പറയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത് ഞാനിത് ബ്രദർക്ക് ജിമ്മ് ബ്രദർക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തക്കിയ പറയാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇതേ പറയുള്ളൂ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല സാധാരണ വരുന്ന പി ടി ആർ ഓർഡർ മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ള രീതി വെക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഒരു ഇതിൽ പെട്ട് കെട്ടപ്പെട്ട് പോയ ആൾക്കാർ ആരും ഇതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരല്ല ഇപ്പോൾ എമു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർഗമുണ്ട് അത് കാര്യം കാരണ സഹിതം ചോദിക്കുമ്പം അവരെല്ലാം തികഞ്ഞ സുഡാപികളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചരിത്രം നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവസരങ്ങൾ മുൻപേ കൊടുക്കരുത് പി ടി ആർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മാത്രം കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് മനോജ് ഭദ്രന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഐക്യദാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാനാണ് നിങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരുമോ ആങ്കർ ഏരിയ ഇതിൽ പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോകാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവർ നമ്മൾ ഈ പാലിക്കുന്ന നീതി പാലിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ കാട്ടേണ്ട ഒരു ആതിഥേയ ആതിഥ്യ മര്യാദയുണ്ട് അത് കാണിക്കണം രണ്ട് അവർ പറയാൻ പോകുന്ന ഇന്നതാണ് അത് അവരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയോട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷം കാണിക്കണം ഞാൻ എന്നെ സന്ദർഭം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കേറ്റവും സഹതാപം തോന്നുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കാരണം അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത് ആശയം കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ നിയമവ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ തക്കെ എടുക്കും അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഇപ്പൊ കെ പി ഒ റഹ്മത്തുള്ള വന്നിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ടൈം കൊടുക്കുക ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഫിഗറാണ് നേരത്തെ കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ടൈം കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു അൽകുമാർ അയ്യപ്പനും ചാക്കോ പാസും മറുപടി പറഞ്ഞു കൃത്യമായി മറുപടി പറയുമ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് അവർ രണ്ടും മനസ്സിലാകണം എന്താണ് ഇത്തരക്കാർ അവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളോട് നമുക്ക് അസഹിഷ്ണുത വേണ്ട അത് അവർ തക്കിയാടിക്കോ വേറെന്ത് പറയും അവർക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല അവരുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചോ പറയാനില്ല ഒരു മാന്യം വന്നിട്ട് സൈക്കോളജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഇത് ലോകത്ത് ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്ട് പോലെ ആവുന്നത് സൈക്കോളജി ആ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതാണ് വിഷയം എന്നിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ പറയാ അപ്പൊ പുള്ളി പറയട്ടെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ പറയാ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ വന്നിന്ന് ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിച്ചു പറയത്തക്ക ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഖുറാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദീസിൽ നിന്ന് പറയാൻ പാകത്തിനുള്ള ബൗദ്ധിക ശേഷിയുള്ള ആളുകളില്ല ഉള്ളത് എം എം അക്ബർക്കും മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരിക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ വരുന്നില്ല ഭീരുക്കളാണ് അവർ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഈ കെ പി റഹ്മത്തുള്ളയെ പോലെ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ആകട്ടെ സംബഡി വെച്ച് ഇദ്ദേഹം എന്തോ വലിയ കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് എന്ന് കരുതി അത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ സഹിക്കുമ്പോഴേക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഇവർക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ടൈം കൊടുക്കുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞോട്ടെ അസഹിഷ്ണത വേണ്ട അതാണ് ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്കൂടെ ഒന്ന് വരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നു ആ പ്രശ്നത്തോട് പൊതുവിൽ കേട്ട ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സംസാരിച്ചു വന്നൊരു കാര്യം അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ ക്യാമറ ടോക്ക് നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് അവസരം വേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം അതൊന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായൊരു നിയമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീത ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും പേര് കാണിച്ചതും പേടിപ്പിക്കേണ്ട തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകളിൽ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടുകൊണ്ടാ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ല അവിടുന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ അത് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് ആ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നീങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അത് അനിവാര്യമായ വിധത്തിൽ ഏറ്റവും ഈ രംഗത്ത് നല്ല നിയമബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് വാദിക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ട് നിയമത്തിന്റെ വഴികളെ നമ്മൾ പേടിക്കണില്ല കാരണം ഇത് കോടതി വരാന്തേ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തള്ളിപ്പോകുന്ന സൈസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും വിധം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും നിയമലംഘനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരുവിലിറങ്ങോ തെരുവ് സ്തംഭിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല തികച്ചും ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കൃത്യ ഇദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്ത ആ പോസ്റ്റ് എന്താ അതിലും ഗ്രാവിറ്റി കൂടിയത് പുതിയത് ചെയ്യും പുതിയത് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും ഇറക്കും ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കൂല ആയിരക്കണക്കിനായ ആളുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ പ
ഓ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ അവിടെ നിർത്തുന്നു കുറെ നേരം നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തലപ്പാവ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്ങും ഒന്നടങ്ങും കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് വന്ന് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുഴുവൻ അങ്ങ് നിറയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇറുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോടെ കാണും കാരണം ഈ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ വിളിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നാണ് ഇവർ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങ് കൈജാക്കി അവിടെ മുഴുവൻ അവരുടെ ആളുകളെ കൊണ്ടങ്ങ് നിറയ്ക്കുന്നു പുറത്തു നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ആള് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളി പുറത്തുകൂടെ ഭയങ്കര അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ച് നടക്കുന്നു ആകെ വിഷയമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ സർക്കിളിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുക ചിലടുത്ത് എസ് ഐ ആണ് അദ്ദേഹം പറയും ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇറക്കി വിട്ടാൽ ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമാവും അവർ നിങ്ങളെ വെച്ചേക്കില്ല ഇത് പ്രയാസമാണ് അത് തന്നെ ആ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ ദൗർബല്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഈ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന് അയാളാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി അവിടെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണാലും നമുക്ക് സംരക്ഷണം തരേണ്ട ആളാ നിൽക്കുന്നു നിർത്തണം അയാൾ പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇറക്കി വിടത്തില്ല ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവസാനം പറയും ഇവര് ഒന്ന് ശാന്തമായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നേരെ ഇരുട്ടി നമ്മെ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് കിടത്തും അങ്ങനെ സർക്കാർ ചെലവിൽ നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു നേരം വിളക്കുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു മൈസിലേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പെല്ലാം ചുമത്തി നമ്മളെ നേരെ കൊണ്ട് സബ് ജയിലിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നു ജാമ്യമില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അവിടെ കിടക്കുന്നു ഏകദേശം അതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മളെ പുറത്തിടുന്നു ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ഒരു മാനസിക പീഡ ആ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം കൊണ്ടൊരു ചെറിയ ആഘോഷം അപ്പൊ നമ്മള് ഞാനിതൊക്കെ പത്തനംതിട്ട സബ് ജയിലില് നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മളെ മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടിയ കാലത്ത് ചിരുവാതുവാലൻ പുസ്തകം എഴുതിയ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പലരും നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ആളുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ജാമ്യമെല്ലാം കിട്ടി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തില് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രകടനം ഇവരുടെ നടുവിലൂടെ വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാൻ അപ്പോ ആ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഇതൊന്നും പരിചയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അത് അവിടെ പോയി കിടന്നു ആകെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശീലനാകുന്നു മേലാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതാണ് ശൈലി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം വിശ്വാസത്തിലും പെട്ടവരുണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് അയച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ കണ്ടേക്കാം അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഉമ്മാക്കി കാണിച്ചൊന്നും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പേടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും പേടിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം തിരിച്ചും ഞങ്ങൾ തരികയാണ് ഞങ്ങൾ രാജ്യവിരുദ്ധരല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ റെയ്ഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പിടി വെടിമരുന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളോ വീടുകളോ റെയ്ഡ് ചെയ്താൽ രാജ്യവിരുദ്ധ ലഘുലേഖകൾ ഞങ്ങളുടെ വക്കലില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കറിക്കരിയുന്ന കത്തിക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ആയുധം കാണത്തില്ല വിറക് വെട്ടാൻ വാക്കത്തി കാണും അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു സാധനം കാണത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ദേശദ്രോഹപരമായ ഏതെങ്കിലും കൂടിയാലോചനകൾ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ദേശവിരുദ്ധമായ ആരെയെങ്കിലും വധിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എവിടേക്കെങ്കിലും അയച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഇന്റലിജൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടി പൊതിയില്ലാത്ത ഒരു വഴി പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾ പിടിക്കുവോ ഇടിക്കുവോ കൊല്ലുവോ നശിപ്പിക്കുവോ തൂക്കിലേറ്റുവോ ഞങ്ങൾ തുണിഞ്ഞിറങ്ങി വരാം കൃത്യം പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ അനീതി വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല തികച്ചും ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ പോരാടാം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യായമായ രീതി നമ്മുടെ രാജ്യം അനുവദിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ രീതി തികച്ചും അവലംബിച്ചിരിക്കും രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധതയുണ്ട് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കും സമൂഹമതി നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് തിരിയും നിഷ്കളങ്കരായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിഷ്കളങ്കരായ ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനസാമാന്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം പറഞ്ഞിരിക്കും അത് പറയാൻ കൂടുതൽ അവസരം ഗവൺമെന്റ് ഇതുവഴി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ട ഈ പ്രശ്നത്തെ ഇത്രയും പർവ്വതീകരിച്ചതിൽ പോലീസിന്റെ വളരെ അവക്കുമായ ഇടപെടലുണ്ട് ജിഹാദികളുടെ സമ്മർദ്ദമോ എന
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്കരായ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ അടക്കം സകലരും ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിൽ അണിനിരക്കണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഒരു സസുഖം വാഴുന്നുണ്ട് അവര് പാവപ്പെട്ടവരെ ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ വീടുകളിൽ കയറിയിട്ട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ സഹോരന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടിരുന്ന് നേരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആടിനെ തീറ്റാൻ വിട്ടിട്ട് ചെതസ്കോപ്പ് നോക്കി രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് നടന്ന ഒന്നാന്തര നിലവാരമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ അവരെയൊക്കെ ജീവിതം കളഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് മതപരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള രീതിശാസ്ത്രം എന്തെന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട മത തീവ്രവാദികൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വിലസുമ്പോൾ ഇവർക്കെതിരെ കേസുണ്ടല്ലോ ഇവർക്കെതിരെ എത്ര കേസുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആവൂലേ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇതുപോലെ മതനിന്ത കാണിച്ച് കേസ് കൊടുത്താൽ ഇവരും വിഷമിക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആശയങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് വസ്തുതകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ അതപ്പതിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളും പെരുമാറിയതേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇത് മോശമാണ് ഇത് ചീപ്പ് ഏർപ്പാടായിപ്പോയി കാരണം ഇത് നബി ചെയ്യുന്നതിലും താഴെയായിപ്പോയി നിങ്ങൾ നബിയോളമേ നിങ്ങൾ വളരും പക്ഷെ ഇത് നബിക്കും അപ്പുറത്തായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം തൽക്കാലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുമായി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് കൂടിയാണ് പറയേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നേരത്തെ തുടങ്ങിയാണ് ഒരു മണിക്ക് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ മനോജ് ബ്രദറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു പത്തഞ്ചൂറ് പേര് കൂടുന്ന ഈ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിലെ സദസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേർന്ന് മനോജിന് വേണ്ടി ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആദ്യം ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏത് യുദ്ധവും ജയിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആശയമുണ്ട് കൊടുത്തോട്ടം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇതിനുള്ള എല്ലാ സ്റ്റഫും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവ നമ്മളെ അങ്ങനെ ആർക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല അപ്പം ഈ ഇപ്പം ഈ ജിഹാദികൾ ഈ വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവിടെ അവര് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അവര് തമ്മിൽ അടി കൂടി തീർക്കാനുള്ള പ്രശ്നം തന്നെ അവർക്ക് തീരുന്നില്ല അപ്പം അവർക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അവര് ന്യൂനപക്ഷമായി നിൽക്കുമ്പം അവരാ ഒരു ഏരിയ പിടിച്ചടക്കാൻ നോക്കുന്നു അതിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന അവരുടെ എന്താ അവരവരുടെ ശക്തി കാണിക്കുകയും മറ്റു കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ പേടിപ്പിച്ച് അവര അവരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ലൈക്ക് ഇതിലെ ലൈക്ക് അനിൽ ബ്രദറിനോടും അനിൽ കുമാർ ബ്രദറിനോടും എല്ലാ മറ്റു ബ്രദേഴ്സിനോടും അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും നന്നായി വരട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതിന് എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഓൾ ഓക്കെ ടിറ്റു ബ്രദർ സംസാരിക്കും ടിറ്റു ടിറ്റു ബ്രദർ താങ്കളുടെ മൈക്കിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബ്രദറെ താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ കൂടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് താങ്കൾ മൈക്കൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എസ് പി ബ്രദറിലേക്ക് പോകാം എസ് പി പറയും എസ് പി ടിറ്റു താങ്കളുടെ മൈക്കിന് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ട് ഇല്ല ഒന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹലോ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംവാദം ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ സ്പീഡായി പോവാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതി
നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ സഹോദരനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം അങ്ങനെ പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അതൊരു കാര്യം പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇങ് ഒരു വേറൊരു നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഈ ലോ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഇത് ഈ ഫാറ്റ് കാറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഈ സംഭവം നമ്മൾ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പൂച്ചക്കാർ മണി കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പൂച്ചക്ക് മണി കെട്ടാൻ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് ഇറങ്ങി നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് തിരിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഇത് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ തെറ്റായിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളി നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മറ്റു ലാംഗ്വേജിലേക്കൊന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ അറിയാവുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അറിയായിരിക്കും എങ്ങനെയാ അതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലേക്ക് ഒരു വിങ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു മറ്റു ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ യൂറോപ്യൻ ഞാൻ ഞാൻ യൂറോപ്യൻ എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ മൊത്തം ഇതിനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് സോഫ്റ്റ് ഇവരുടെ തക്കിയ കാരണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ ഇപ്പോഴും ഇവരെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അവർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ മാന്യത വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരോട് ഇടപെടുന്നത് ഇവരെപ്പോഴേ ഈ ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ പറ്റിക്കപ്പെടുകയും ഇവരുടെ തക്കിയ കാരണം അവരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നതും ഇവരറിയുന്നില്ല അത് ഇവരുടെ പുസ്തകം അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരിയും അഗ്രസീവായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരിയുടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സജഷൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല പല ബ്രദർമാർക്കും അറിയത്തില്ല ലീഗലായിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലീഗലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നിയമം ഇന്ത്യ നിയമം ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നിയമ റൂൾ അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലെവൽ വരെ വിത്തിൻ ദ ലോ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമം പഠിച്ച വക്കീലന്മാരും പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു അവരെ കുറിച്ച് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠനം നടത്തി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിരോ പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോംബെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈവട്ടാനോ കാലുവട്ടാനോ അങ്ങനെ ആ രീതിയല്ല നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീഗലി വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു നമ്മുടെ ഈ കൺട്രിയിൽ പുറത്തു നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ആ ആ കൺട്രിയിലെ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഈ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാളും അപ്പോളജറ്റിക് രീതിയിലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം പ്ലാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിമി ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇച്ചിരി അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ സമയം അധികം ഇല്ലല്ലോ അവരതുപോലെ അവരതുപോലെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളും ആ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അവസരം തന്നെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിലാണ് താങ്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ
കേൾക്കുന്നില്ല ബ്രദറേ ഓക്കെ സ്മിത സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചോളൂ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്ത് വേണം മനോജിന്റെ അറസ്റ്റ് ജിഹാദി പ്രേരിതം അങ്ങനെയല്ല ജിഹാദി തീരുമാനം അവര് കാരണം അവര് പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു കത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജിഹാദികളൊക്കെ വളർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള കത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ ഏത് മേഖലകളിലും അവരുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒത്തിരി വലുതായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അതെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് ഒത്തിരി കൊലപാതകങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഇവരുടെ ചെയ്ത കൊലപാതകങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നമുക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്തും സാധിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്നു ശരിക്കിപ്പോ ഈ ശബരിമലയിലൊക്കെ ഈ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ശർക്കരയിൽ അരപണി ശർക്കരയിൽ എന്തോ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടുത്തേന് അതൊക്കെ യാദൃശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് അവരുടെ ഒരു അവർ ഇവിടെ എന്തും നടക്കും എന്നുള്ളൊരു നമ്മളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആൾക്ക് ജനക്കനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്താണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരിക്ക് ഇതിനെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാനായിട്ടുള്ള ഇത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയല്ലേ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒഴിച്ച് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനോരമ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സർക്കുലേഷൻ കുറയും ഇത് ഇവര് ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഭിന്നതകളുണ്ടെങ്കിലും ഇവര് മതപരമായിട്ട് ഇവര് എന്റെ ഒറ്റക്കെട്ട ഇപ്പൊ മനോരമ ഒരു ജിഹാദിക്കെതിരെയോ ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനോരമയുടെ എത്ര സർക്കുലേഷൻ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മനോരമ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ജില്ലകളിലും സർക്കുലേഷൻ കുറയും അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ചാനലിന്റെ റേറ്റിംഗ് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനലുകൾ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇവർക്കെതിരെ തിരിയത്തില്ല അതിനെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ മുഖ്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐക്യത ഐക്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഇവരുടെ ഈ മതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇതിനു വേണ്ടി മത വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കും അതിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതയില്ല രണ്ട് ഇവരുടെ ഫണ്ടിങ് ഇവർക്ക് എന്തോരം ഇപ്പൊ ലീഗൽ ജിഹാദ് ഇതിനൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ ശരിക്കും ജീ ലീഗൽ ജിഹാദ് എന്നാ പറയണ്ടേ ഇവർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോരം ഫണ്ട് ഫണ്ട് വേണേലും സമാഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഓൾറെഡി സമാഹരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഫണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് ഇവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ മുള്ളിനോട് ഉദയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിഹിതമല്ല എനിക്ക് അതേ പറയാനുള്ളൂ മുള്ളിനോട് ഉദയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിഹിതമല്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അതേപോലെ തന്നെ അള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് യേശു ക്രിസ്തുവാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ റഹ്മത്തുള്ളയുടെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജിഹാദികളുടെയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ രക്തം വരെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഊറ്റിയ ഏക കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണ്ട് നമ്മുടെ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവിടെയുള്ള കൈസർമാര് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പന്തം പോലെ വെച്ച് കത്തിച്ച് ആ കത്തിച്ച രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സീസർ കൈസർ എന്നുള്ള പേര് ഇന്ന് കിടക്കുന്ന പട്ടിക്ക കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തു പോയിക്കോ സീസർ കൈസർ എത്ര പട്ടികൾ വിളിക്കാനുണ്ട് പട്ടികളുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ പോയി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവനുള്ള കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജീവനുള്ള കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ കർത്താവിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുവാനായിട്ട് ഈ എന്ത് ജിഹാദി ഇത് കൊണ്ടുവന്നാഴി എന്ത് ഇത് കൊണ്ടുവന്
ഈ ഭീതി കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഭീതി ഒന്നും നിലനിൽക്കുകയല്ല ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കേസല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് മാനസാന്തരപ്പെടുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ ചീന്തി മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന്റെ പേരിലും ഉള്ള അക്രമങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഭയപ്പെടുത്തലിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ ദുർബലരായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അവരെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ പേരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്താഗതി എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി വന്നു പിന്നെ അതിപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിച്ചാലോ ഒന്നും ആരും പേടിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിപ്പം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഭയപ്പെടുത്തലിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെതിരെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയോടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ചർച്ചയില് ഒരു നസ്രാണി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വാക്കുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെയധികം സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒട്ടും ഒട്ടും ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നസ്രാണി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒത്തിരി സ്പർശിച്ചു നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും സത്യം അറിയുന്നതിന് ലോകം സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ആ വാക്ക് എന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒത്തിരി സ്പർശിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും കൃത്യതയോടെയാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കാരണം അത് റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുക കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ തലവേദനയാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനകം എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതായത് ക്രൈസ്തവര് ഈ ഒരു ഈശോ എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടപ്പോഴാണ് അതിന് അത് ആണ് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇവര് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടരാണ് എന്ന് നസ്രാണി പാ പാസ്റ്ററിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നറിയാം നമ്മൾ തന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എഴുപത് പ്രാവശ്യം എഴുപത് പ്രാവശ്യം എല്ലാം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ ആ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും പറയുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഫിഷുക്കന്റെ മക്കൾ ധനികരാകും ധനികന്റെ മക്കൾ അലസരാകും അലസന്റെ മക്കൾ അധർമ്മികളാകും എന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്റെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ടൈം എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഇന്ന് ഇന്നൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കി അവരുടെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിശുക്കിന്റെ കഥകളാണ് ഈ പാല കോട്ടയം സൈഡിലോട്ടൊക്കെയുള്ള അച്ചായന്മാരുടെ പിശുക്കിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് പിശുക്കരായിട്ട് ജീവിച്ചവര് ഒരു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എന്റെ ജനറേഷനിൽ പെട്ടയൊക്കെ എല്ലാവരും
ഇവിടെ ഒരു മലയാളി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലമായിരുന്നു അന്ന് ഒരു മലയാളി മറ്റൊരു മലയാളി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എഴുതും എന്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഞാൻ അന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു ശ വലിയ ശബ്ദമായി നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിലുള്ള പല ആൾക്കാരോടും ചോദിച്ചാ ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യാനാ ആളില്ല ഒരു പരിപാടി വിളിച്ചാൽ ആളില്ല വരാൻ ആളില്ല പിള്ളേരില്ല എല്ലാരും ഇപ്പൊ അവിടെയാണ് പുറത്ത് പഠിക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആരും വേണ്ട ഒരു 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 വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കൂട്ടമായി മാറുന്നത് അതാണ് ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള മനോജുമാരൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കൂട്ടമാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു ഒരാശയം നടപ്പാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പസ്വലന്മാരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു ചങ്ങലയെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുക അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലായിരുന്നു അവർ വെറുതെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഉള്ളു വെറുതെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഉള്ളു അപ്പോഴാണ് അവരെ ചങ്ങല തകർത്ത് ദൈവം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് എത്ര ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഒരു കേട്ടസി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ അലസത വെടിയ അല്ലെങ്കിൽ അലസന്റെ മക്കൾ അധർമ്മികളാണ് അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മക്കളായിരിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലാതെ മറ്റവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ഈ നാട് നന്നാകും നന്നാകണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കാം താങ്ക് യു ഹലോ കേക്കാവോ സ്മിത നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണ രീതിയിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ചുഷ്കാന്തി കാണിച്ചു പോരാറില്ല ഒന്നവര് അവരായിട്ട് എന്തിനാ പറയുന്നത് എന്നോർത്ത് മാറി നിൽക്കും പക്ഷെ ഇത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ് കൂടുതലും ഈ ജിഹാദികളുടെ ഇടപെടൽ ചരിത്രത്തിലും അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ വിക്റ്റിംസ് ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് ആ ഇസ്ലാമിനെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ചതിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലെ സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഇസ്ലാം ആകുന്നതോടെ അവൾ കൃഷിയിടമാവുകയാണ് ഉപകരണമാവുകയാണ് വിനീത വിധേയാവുകയാണ് ബഹുഭാര്യത്വം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അനവധി ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളാവുകയാണ് പ്രായം കൊണ്ട് കാലപുരിക്ക് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ കൗമാരക്കാരി ഭാര്യയാവുകയാണ് ഒരു തരത്തിലും സ്ത്രീക്കാണ് അവിടെ കാര്യമായ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാത്തത് അവള് ചാക്കിനുള്ളിൽ കയറാൻ അവളെ മുഴുവൻ അതിനുള്ളിൽ സംസ്കരിക്കാൻ അവളുടെ അസ്തിത്വം പോലും അവൾ സ്വയം ത്യജിക്കലാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോരാട്ടം കേവലം ഒരു മനോജിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിലല്ല നമുക്കിതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം അവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതൊന്നും കാട്ടിയൊന്നും പേടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മനോജിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇനി മാഷിന്റെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങ് സാമൂഹ്യ പാർട്ടിയെ ചെയ്തപോലെ ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരം ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് വീര്യമാർജിച്ചവരാണ് ക്രൈസ്തവർ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇവിടെ ഒരു സഹകരണം സൂചിപ്പിച്ചു പത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരും മൂന്നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും പേരെയല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഈ മാർഗത്തിൽ കൊന്നു ഞങ്ങളുടെ വീരപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവരെ സ്ത്രീകളെ ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയിട്ട് അംഗച്ഛേദം നടത്തിയാണ് കൊന്നത് ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് നിലച്ച് തലകീഴായി അടിച്ചു കൊന്ന് ആ വിധത്തിൽ അവരുടെ തലച്ചോറ് താഴെ വീണ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഭക്ഷിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർവികാരതയോടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുക ആ ചരിത്രം കൃത്യമായി ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കാനടുത്ത് വരുമ്പോഴൊന്നും പരിച കൊണ്ട് പോലും തടയാതെ അതെല്ലാം നിർവികാരതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയും ഞങ്ങൾ തിരുനാമ നിമിത്തം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതൊക്കെ മഹത്വമെന്ന് എണ്ണി ദൈവത്തിന് മഹത്വമെന്ന് എണ്ണി കാത്തിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശവക്കോട്ടകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു വന്
ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിൻ്റെയും വിജില കാരണം ഇത്തരത്തിൽ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് സമാനതകളില്ലാത്ത വിപത്ത് ഒഴുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ പൊതുജന സമക്ഷം ഒന്ന് തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വേദിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാണൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചിലവിടുകയും ഞങ്ങളാൽ ഒരു മനുഷ്യനാൽ കഴിയുന്ന സകല കാര്യവും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇനി ആ പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ബൈബിൾ ഒരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായിട്ടെണ്ണുന്നില്ല പ്രാണനെ വിലയേറിയതായിട്ടെണ്ണാതെ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഇതൊക്കെ സഹിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയിലാണ് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷകരും പ്രഭാഷകരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് പട്ടുമത്തകളുടെ വഴികളിലൂടെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ഏറ്റവും ക്രൂരത നിറഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിലൂടെ വിഷപ്പാമ്പുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ ഹിംസജീവികളുടെ നടുവിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വന്ന മാർഗമാണ് നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊന്നും കാട്ടിയാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകുന്ന ആളുകളല്ലെന്ന് എന്റെ വിനീതരായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യമായി തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഇത് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പീഡയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ക്രൈസ്തവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു എന്നല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ജനനം മുതൽ സഹജമായൊരു സ്വഭാവമാണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു തോന്നലല്ല അത് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ ക്രൈസ്തവ സഭ സത്യത്തിനെതിരെയുള്ള അസത്യത്തിന്റെ പോരാട്ടം പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഇസ്ലാം ഒരു യുദ്ധവും മര്യാദ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇസ്ലാം എങ്ങും നീതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല എങ്ങും മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നവണ്ണം കേരളം പോലെ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തിരിച്ചടിക്കാത്ത ക്രൈസ്തവരെ ആയുധമാക്കുന്നു അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ ഇപ്പൊ കാണേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങളോട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈരുദ്ധ്യം വന്നു തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു നിന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടം ഞങ്ങൾ സഹിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളിൽ കടന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അപഹരിച്ചും ഞങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയും ഞങ്ങളുടെ അരിമാനാഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആക്ഷേപിച്ചും ബൈബിളിനെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞും നിങ്ങൾ ഉയർത്തിവിട്ട ആക്ഷേപങ്ങളുടെ മീതെ തീർച്ചയായും ആശയങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സമരത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിയ അതിശക്തമായ പതാകകളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ഒരിക്കലും ജിഹാദികൾക്കാവില്ല കുരിശും ചന്ദ്രക്കലയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിയർ ആയുധത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ നിങ്ങൾക്കാകാം പക്ഷേ അജയമായി നിലകൊള്ളുന്ന ആയുധമാണ് കുരിശ് അതുകൊണ്ട് തലകുരിക്കാത്ത അജയനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തല് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മുമ്പിൽ വളരെ കർശനമായി നൽകുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ വചനം വിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് കർശനമാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ സമരം അതിൻ്റെതായ പാതയിൽ തുടരും ആ സമരത്തിൽ അധർമ്മത്തിന്റെ നെടുങ്കോട്ടകൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴും ഇരുട്ടിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ കടന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തും ആ ആക്രമണം ആശയത്തിന്റെ യുദ്ധമാണ് ആ ആശയയുദ്ധത്തിൽ ഒന്നുമാകാൻ മുഹമ്മദിനോ അനുഗാമികൾക്കോ സാധിക്കില്ല എന്ന ആ കരുത്തുറ്റ ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സംസാരം ഈ ടോക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി അവസരം കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അവസരം കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം മാത്രമല്ല ഇന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു പെട്ര കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയ്സോ പെട്ര ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഒന്ന് കൂടേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ക്രമീകരണം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിനായി ഉള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ചെയ്യണം അതും അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അവസരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സമയം തരാം അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കാരണം വെച്ചാൽ ആറ് ഇപ്പൊ അഞ്ചര അഞ്ചര അല്ലോ ആറു മണി മുതൽ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ പോകുമ്പോ
ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ ആദ്യം തൊട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു പറയുന്ന പല ആശയങ്ങളും കേട്ടായിരുന്നു അല്ല നല്ല കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ മതനില്ല നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാസ്ഫമി ലോ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് കോടതിയിലൂടെയോ അതായത് ഈ മതനിന്ദ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നിയമം എടുത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ പിന്നെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ഒരു നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവര് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവര് നിയമത്തെ ഇവര് നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ട് ആക്രമിച്ചു എന്നൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മതനി മതനിന്ദ നിയമം എങ്ങനെയല്ലേ അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിലോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പോയിട്ട് ഹർജിയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് അത് എടുത്തു കളയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സഹകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് താങ്ക് യു അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഗവൺമെന്റുകൾ നിയമം പാസ്സാക്കിയ നിയമം അതിന് പാർലമെന്റ് വ്യവസ്ഥകളിൽ കൂടെ തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കോടതി അത് കാലഹരണപ്പെട്ടതെന്ന് വിധിച്ച് കോടതിക്ക് കളയാം സുപ്രീം കോർട്ടിന് അല്ല ഹൈക്കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിലും കളയാം സുപ്രീം കോടതി അതിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ശരി വെക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യും പാർലമെന്റ് വഴി ആ നിയമം റദ്ദാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്കതിൽ ഇടപെട്ട് ആ നിയമം കളയണമെന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല നിയമം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ നിയമം ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ അക്ബറും കൂട്ടരും ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്തത് ഈ നിയമം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും നാൾ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തത് തിരിച്ച് നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ നിയമം വെച്ച് ഒന്നും ഒരു കാര്യമൊന്നും നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ നിന്നെ ആരോപിക്കുന്നത് അൽ അഭിസാബ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തെ ഉയർത്തി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നിന്നെയാകുന്നതെന്ന് അവർ തെളിയിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പോലീസ് കുറെ നാൾ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കും കോർട്ടിൽ ഇതൊന്നും വിജയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അതേ സംഭവിക്കുള്ളൂ ആത്മീയമായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ആനുവൽ പ്ലാസ് നമുക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം വേറെ ആർക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ജയസ് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നസ്രീം ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നസ്രീം ബ്രദർ നസ്രീം പ്രാർത്ഥിച്ചു നസ്രീം ബ്രോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചൂഷണ പിതാവി കർത്താവി ഈ നല്ല അവസരം കർത്താവി നീ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുത്തതിനായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവി അനിൽ പാസ്റ്റിനെയും അനിൽ ലൈഫിൻ ബ്രദറിനെയും ബാക്കി എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും കർത്താവ് നിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇത് മീറ്റിംഗ് തുറന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം കർത്താവ് നീ അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തതിനായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നീ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു കേൾക്കുന്നതിനായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന കേട്ട് ഉത്തരമാർമാരാകുന്നു Amen. Close here. Close here.